ഇന്ന് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയും ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പാണ്ട പെൻഗുൻ പീജൻ അതേ കാറ്റഗറി തന്നെ ചോദിക്കാൻ ഒത്തിരി സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് അപ്ഡേഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ സെർച്ച് കൊറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഒരു ലൈബ്രറിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക പുസ്തകങ്ങളെ ലൈബ്രറിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെബ് പേജുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഡാറ്റാ ബേസ് തിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഗൂഗിൾ ഒരു ലൈബ്രറിനെ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൽഗോരിത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ലൈബ്രറിയൻ എന്നതിലുപരി ബുക്കിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ചോദിച്ചാൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു ഗൂഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിതത്തോടു കൂടി ഗൂഗിളിനകത്ത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് അപ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ കൊറീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ഇൻഫോയും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ സെർച്ച് റിസൾട്ടും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് വന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ഹൗ ടു റീച്ച് ആലപ്പുഴ ഓർ ഹൗ ടു റീച്ച് മൂന്നാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഹൗ ടു വെയർ ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിലായിട്ടാണ് ആ കൊറീസ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് ഗൂഗിൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് മൈ എന്താ സ്പീക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എന്നോ സ്കിൽസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇമ്പ്രൂവ് മൈ ടൈപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കൊറി രൂപത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിനെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു രീതി രീതിയാണ് സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാം ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലാപ്ടോപ്പ് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അടക്കമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും സ്നിപ്പറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും നമുക്കറിയാം ഒരു സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ബേസിക് സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ടൈറ്റില് യു ആർ എൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് വരിക എന്നാൽ അത് മൊബൈലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരാം മൊബൈലിൽ എ എം ബി പേജസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എ എം ബി സിമ്പിൾ ഇവിടെ വരാം എന്നാൽ ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് മൈ ല
ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ഓക്കെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒഥല്ലോ വേണമെന്ന് ഒരു ലൈബ്രറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈബ്രറിന് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നോവലുകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിളിനെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറിനെ എടുത്ത് തരാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിള് അതിന്റെ ഡേറ്റാബേസിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ക്യാച്ചിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഓരോ പുസ്തകം ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പോര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തകഴി എഴുതിയ കയറെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് തരാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിനായിട്ട് ആര് മാറി ഗൂഗിൾ മാറി ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരും നമ്മളൊരു ഗൂഗിളിനകത്ത് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ സെർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സെർച്ചിൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലുള്ള പാട്ടുകളെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ എത്ര പാട്ടുണ്ടോ ആ പാട്ടുകൾ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന രീതിയിലോ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന രീതിയിലോ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏതിലൂടെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരും ഇപ്പം നോക്കി ഞാനിവിടെ നോബൽ പ്രൈസ് പിന്നെ 2021 ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ കണ്ടോ ആ റിസൾട്ടിനകത്ത് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാമോ കാവ്യ ഓക്കെ ഞാനിപ്പം നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എന്ന് അടിച്ചപ്പോ കണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ പേരും ഫോട്ടോയും അവരുടെ അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് അവർക്ക് ഇത് സ്നിപ്പറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കൊറിയ അനുസരിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നതിന്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള സാധനം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ആധാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഇത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ തമ്പനൈൽസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് അവരുടെ പേര് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ഇതിപ്പം ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നിപ്പറ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഈ സ്നിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സമയത്തുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഡേറ്റകളെ ചികഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ സെർ നമ്മളെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് സെർച്ച് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നും ഗൂഗിള് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫോ അതിനകത്തുള്ള ഡീപ്പ് ഇൻഫോയെ ചികഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം വിന്നേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വൺ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോയും അവരുടെ സബ്ജക്റ്റും അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ അടക്കം ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒറ്റ മിക്കവാറും റിസൾട്ട് ഇതുപോലെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കേണ്ട സംഗതി ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ എന്താണ് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ആധാരമായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഒരാൾ എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു
യാത്രയുടെ ദിവസങ്ങളോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള റിസർച്ചൊക്കെ അയാൾ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമല്ലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വരെ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് അയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയെ പറ്റിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയെ പറ്റിയോ അയാൾ നോക്കി വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഈ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു 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 ബ്ലോഗിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിനകത്തെത്തി ഒരു ഫോറം ഫോറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അവിടെ ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ കേരള ടൂറിസം ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഫോറത്തിനകത്താണ് ഇയാൾ എത്തിയത് അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ എന്ത് ചോദിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് അത് അവർ നോ ദൂരം നോക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സൈക്കിളൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിക്കളയും സൈക്കിളൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ബൈക്കൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ചില ആൾക്കാർ ആ രീതി അത്ര ദൂരം ഉള്ളതനുസരിച്ച് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫ്ലൈറ്റ് വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞോളത്തോണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഫോറത്തിനകത്ത് എത്തി അപ്പോൾ ഫോറത്തിനകത്ത് അയാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ സെർച്ച് അവർ ഒരു കുറി നടത്തിയത് ഫോറത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫോറത്തിനകത്ത് വന്ന ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആലുവ വഴി എറണാകുളത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ കയറി ഇത്ര രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു ഉറക്കം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും മൂന്നാർ എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടാമത് വന്ന ഒരു ഫോറത്തിനകത്ത് വന്ന രണ്ടാമത് വന്ന വേറൊരു വിസിറ്റർ നെടുമ്പാശ്ശേരി നിങ്ങൾക്ക് ആലുവ വന്നിട്ട് ആലുവ നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർ വഴി കോതമംഗലം അടിമാലി വഴി ഇടുക്കി പോകാം എന്നും ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം ഉണ്ടെന്നും രണ്ടാമത് വന്ന ആൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മൂന്നാമത് വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് തന്നെ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് ആലുവിൽ പോവാതെ തന്നെ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് വരാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ വന്നിട്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ കോതമംഗലം അടിമാലി ഇടുക്കി മൂന്നാർ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദൂരം ഒന്നും ഇത്ര ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന നാലാമതും അഞ്ചാമതും പിന്നെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആൻസറിനെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഫോറത്തിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിൻ ചെയ്യാം ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ ആൻസറിന് കിട്ടി അപ്പം ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആൻസർ മുകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റ് ആയി മാറി ഏത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ പോകാനുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണെന്നും അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അത് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രേഖയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് മൂന്നാർ വരെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ കണ്ണു അടച്ച് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം സിമാൻഡി സെർച്ച് റിസൾട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇൻഫോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ആയിട്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടും നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിലുള്ള ആൻസേഴ്സും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളും ആർട്ടിക്കളും തന്നെ ഗൂ
സെമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ഡീപ്പ് ഇൻഫോർ കൊടുക്കുന്ന അൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ആധികാരിക ഡേറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചത് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്ന റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ നേരെ അതിലേക്കാണ് പോവുക റാങ്ക് ബ്രെയിൻ അൽഗോരിതം ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഗൂഗിള് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേഡിന്റെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് പരിഷ്കാരമാണ് അവിടെ വരുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവിടെ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓർ എ ഐ ഗൂഗിള് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാറ്റഗറി തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇന്റലിജൻസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നാല് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ വന്ന ഒരു രീതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കൊരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ വന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന സെർച്ചുകളെ പലതരത്തിലുള്ള സെർച്ചുകളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിന് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഗൂഗിളിന് അതിന് ഡേറ്റ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഗൂഗിൾ നേടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മെഷീൻ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു മെഷീൻ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എങ്ങനെ കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ മെഷീനും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇവിടെ ഗൂഗിളിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഗൂഗിള് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പല രീതികളുണ്ടാവും ഓരോ ആൾക്കാർ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല വേറൊരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യും ഏജ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വേറെ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുക വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ രീതിയിൽ ഏജ് ഉദാഹരണത്തിന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ വേറെ രീതിയിലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ആൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന സെർച്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ആ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ആര് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി ഗൂഗിള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്
അയാളെ പേരും അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അയാൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അടിക്കും ഒരു ക്യൂ ഒരു ക്യൂവേർഡ് അടിക്കും അപ്പം നെടുപിടി വേണം അപ്പം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു ഓക്കെ ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് നെടുപിടി വേണം പാസ്റ്റ് അവേ അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കും മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്നോ പാസ്റ്റ് അവേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിരിക്കും അടിക്കുക ഇത് ഈ മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിനകത്ത് ആ ടൈം പീരീഡിനോട് ഇല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലോ ടൈം പീരീഡിലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ നെടുമുടി വേണം എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ടൈം പീരീഡിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇട്ടവും ഒരു സജഷൻ സജസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ആരെങ്കിലും നെടുമുടി വേണം എന്ന സമയം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് വരും ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നെടുമുടി വേണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത ഇട്ടവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും നോർമലി നെടുമുടി വേണു എന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിളിൽ വരാറുള്ളത് നെടുപിടി വേണു ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ നെടുപിടി വേണു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെടുപിടി വേണു സിനിമാസ് അല്ലെങ്കിൽ സീൻസ് ഇപ്പോൾ കോമഡിയൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമഡി സീൻസ് വരും ഇപ്പം സലിം കുമാർ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സലിം കുമാർ കോമഡി സീൻസ് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒരു സെക്കൻഡേ നെറ്റ് പോയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാവ്യ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഓക്കെ തിരിച്ചുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് വഴിയോ ഒരു ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് വഴിയോ ഒരാൾ മരിച്ചതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാർത്ത വരുമ്പോൾ നോർമലി ആ സമയത്ത് അയാളുടെ പേരടിക്കുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഗൂഗിളിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അല്ലാത്ത സമയം നമ്മൾ എപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കേരള എന്ന വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം കേരള ഇപ്പൊ ഐ എസ് എൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് കേരള നടിക്കുമ്പം സജസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും കേരള നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വരും മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വരാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം വരാതിരിക്കട്ടെ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ഈ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് കേരള ഫ്ലഡിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കേരളം നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരാം കേരള ഫ്ലഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരാം ഇപ്പൊ കേരളം നടിക്കുമ്പോൾ കേരള ടൂറോ കേരള മാട്രിമോണിയിലോ അതുപോലെ കേരള ലോട്ടറിയോ ലോട്ടറി റിസൾട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസ് വരാം കേരള പി എസ് സി വരാം ഇപ്പൊ ഒരു പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ പി എസ് സിന്ന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അതിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിലൊക്കെ വാർത്ത ടി വിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്ര വേക്കൻസിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ആഴ്ച മൊത്തം കേരളം എന്ന ആദ്യം ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് കേരളം നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരള പി എസ് സി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരിക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോട്ടറി റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കലി ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ആ ഡേറ്റ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസവും ഏതിനകത്തുണ്ട് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ റാങ്ക് ബ്രെയിനകത്തുണ്ട് വരാൻ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊരു മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് ഓവറാൾ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗൂഗിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ കോസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മെഷീൻ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അത് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഔസേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പം ഔസേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ
രാവിലെ മുതൽ അയാൾ വൈകുന്നേരം പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഈ സാധനത്തിന് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അയാൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു അക്ഷരം അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്നോ എത്ര രൂപയെന്നോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല പുള്ളിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് മൗസ് വിത്തൗട്ട് വയർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു വയസ്സായ ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ മൗസ് വിത്തൗട്ട് വയർ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ആശൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും അയാൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് മൗസ് വിത്തൗട്ട് വയർ എന്നാണെങ്കിലും കോൾഡസ് മൗസ് ആണ് അയാൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് ആര് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിരന്തരം ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സെർച്ച് ടേംസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സജസ്റ്റ് മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നതിനകത്തോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് കൂടിയാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്തും ഗൂഗിളിന്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു വസ്തുത ഇനി നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പല സമയത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഒരു എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ചോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചോ ഇപ്പൊ ഇത്രാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ഒരാൾ ഒരു 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 പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കൂടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരൊക്കെ നടത്തുന്ന സെർച്ചിനെ അനുസരിച്ച് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗൂഗിളിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി നേടിയെടുത്തു മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ചിലപ്പം അവർ നടത്തുന്ന സെർച്ച് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അകത്തുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഡേറ്റ ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റിസൾട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുക അവരുടെ അഡ്വർട്ടൈസേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രോഡക്റ്റ് കുറീസ് അവരുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ചോ കാലാതീതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ റിസൾട്ടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ആ ഡേറ്റ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത ഇനി നമ്മൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം കാവ്യ കാവ്യയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലഡ് നടന്ന ഒരു പ്രളയം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ ഒരു വയലിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാൻ വയലില് വരമ്പത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വയൽ വരമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വയലിന്റെ സൈഡിലുള്ള ആ വരമ്പ് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഇനി വയൽ വരമ്പൊന്നും അറിഞ്ഞിടുന്ന വേണ്ട ഓക്കെ വരമ്പത്ത് കൂടെ കാവ്യയും കാവ്യയുടെ രണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളും നടന്നു പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കാവ്യ അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ പോയ സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് കാവ്യനെ പിടിച്ചു കാവ്യൻ രണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ രണ്ടും കൂട്ടുകാരും കൂടെ വരമ്പത്ത് കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കാവ്യ എന്ത് പറഞ്ഞു അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ വിചാരിച്ചു ഒരു പക്ഷെ കാവ്യ പരമ്പ് നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാൻ വീഴാൻ പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അയാൾ ക്യുക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കാവ്യനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു ഇതേ സുഹൃത്തുക്കളും കാവ്യയും കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു മല കയറി പോവാൻ മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരവും കാവ്യ അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വരമ്പത്തോടെ പോയ സമയത്ത് കാവ്യനെ അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാവ്യനെ പിടിച്ച അതേ സുഹൃത്ത് മല കയറി പോണ സമയത്ത് അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവ്യക്ക് സഞ്ചിക്കാത്തുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സമയത്തും കാവ്യ പ്ര പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ സുഹൃത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാരണം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഒരു വാക്കിനോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് ആര് നേടി ഗൂഗിൾ എ ഐ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നേടി ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിളും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ ആ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ
ഇത് ഫലവത്താകും എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം സ്പ്രിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടത്തിയത് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവർ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നടത്തി റാങ്ക് ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ആൽഗോരിതം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസമായപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ നടത്തിയത് നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് ആണല്ലോ സ്പ്രിംഗ് ആ സമയത്താണ് ഗൂഗിൾ റാങ്ക് ട്രെയിൻ ആൽഗോരിതം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പക്ഷെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ബ്രെയിനിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് പാണ്ട പെൻഗുൻ പീജൻ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ഈ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡേറ്റ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കൾ രൂപത്തിൽ എഴുതണം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണം ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അവിടെയും ഈ പോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡ് പ്ലസിനകത്തുള്ള സെർച്ച് കൺസോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വേർഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ശരിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേർഡ് പ്ലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലൈവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലോഗറിനകത്തുള്ള നാല് പോസ്റ്റും വേർഡ് പ്ലസിനകത്തുള്ള നാല് പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് വലിയ അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ഡേഷൻ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്നാണ് അതിനെ മിക്ക ബ്ലോഗുകളിലൊക്കെ എഴുതുക മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് മൊബൈൽ ഗിഡോൺ മൊബൈൽ ജി ഇ ഡി ഡി ഒ എൻ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് പറയുക ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നടത്തിയത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗൂഗിൾ നടത്തിയ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിനെ പറയുക ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോൾ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക വെബ് പേജസ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾ വഴി ആയപ്പോൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുകളും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഗൂഗിൾ പല ആവർത്തി അതിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്ലോഗുകളും ആർട്ടിക്കളും ഒക്കെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വെബ്സൈറ്റുകളും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി പക്ഷെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷന്റെ ആദ്യ വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ നടപടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗൂഗിൾ നടത്തിയ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഗിഡൗൺ മൊബൈൽ ഗിഡൗൺ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബ്ലോഗിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്ന മെയിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് റെസ്പോൺസീവ് ആയി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആകണം അത് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യത്തില്ല മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ ബ്ലോഗിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സോറി നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈലിനകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയാൽ പോരാ സൂം ചെയ്യാതെയോ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് യൂസേഴ്സിന് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയാൽ പോരാ സൂം ചെയ്യാതെയോ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസ്
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പേജ് ബട്ടൺ ഏതാണോ അതിലേക്ക് പോത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് കൈകൊണ്ട് തട്ടി വലുതാക്കൂലേ ആ അത് പോയിന്റ് സംശയം വന്നോണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നമ്മളെ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയോ പോരാ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ സൂം ചെയ്യാതെയോ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ ടാബ് അല്ല ടാപ്പ് നിക്ക് നിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനേ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ആണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ എസ് സിഒ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒഫീഷ്യലി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ എസ് സിഒ മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ആണ് ഇത് ഇത് നേരത്തെ ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ സെൻട്രൽ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഏരിയയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോസ്റ്റാണ് യു ആറുകൾ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഹെഡിങ് എന്താ റോളിംഗ് ഔട്ട് ദി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് ഈ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ത് പേര് കൊടുത്തത് മൊബൈൽ ഗി ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം തോന്നുന്നു ആസ് വി നോട്ടഡ് ഇയർലിയർ ദീസ് അതായത് ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് അവർ ഇതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടുഡേസ് ദി ഡേ വി ബിഗിൻ ഗ്ലോബലി റോളിംഗ് ഔട്ട് ദി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് അവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് വി ആർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ദി റാങ്കിങ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി പേജസ് ഓൺ മൊബൈൽ സെർച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി പേജുകളുടെ റാങ്കിങ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല റിസൾട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നൗ സെർച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ മോർ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി റിലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വെയർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീഡബിൾ വിത്തൗട്ട് ടാപ്പിംഗ് യുവർ സൂമിങ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി റിസൾട്ട് കിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഒരു പേജിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ സൂം ചെയ്യാതെയോ റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയി പോരാ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ അതാണ് ഈ ടാപ്പിംഗ് കണ്ടോ കാവ്യ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ടാബ് അല്ല ടാപ്പ് ആണ് ടാപ്പിംഗ് ഓക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ സൂം ചെയ്യാതെയോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ ഗിഡോൺ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി കാണിച്ചല്ലോ ജി ഇ ജി ഇ ഡി ഒ അല്ല ജി ഒ ഡി 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 ഒ എൽ ഒന്നിക്ക് എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് അത് കണ്ടോ ഇതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ അവിടെ അല്ല ചോദിച്ചു ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പഴ ഇതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എം ഒ ഞാൻ വലുതാക്കണം ഇവിടെ കാണല്ലോ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ കണ്ടോ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞായിരുന്നു 
അത് നല്ലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും മറന്നു നമ്മൾ കാണാം ഇപ്പൊ കാണാം ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീൻ ശരിയാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ദേവസിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പാകത്തിനാക്കിയത് ഓക്കെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഗൂഗിൾ ഒഫീഷ്യലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നൗ സെർച്ചസ് ക്യാൻ മോർ ഈസിലി ഫൈൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അലവൻ റിസൾട്ട്സ് വെയർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീലബിൾ വിത്തൌട്ട് ടാപ്പിംഗ് ഓർ സൂമിംഗ് ഓക്കെ ആണല്ല ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയാൽ പോരാ ഇതാക്കണ്ട ഇവിടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയാൽ പോരാ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ സൂപ് ചെയ്യാ സൂം ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം ടാപ് ടാർഗറ്റ്സ് ആർ സ്പേസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ടാപ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നർ പേജുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ ബട്ടണുകളാണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മൊബൈൽ മൊബൈൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ഇപ്പം ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിവൈസുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെനുവിൽ വരലുകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എബോട്ട് എബോട്ട് ടച്ച് ബട്ടണിലായിരിക്കും പക്ഷെ കൊള്ളുന്നത് സർവീസ് പേജിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സർവീസ് പേജിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളുന്നത് കോണ്ടാക്ട് പേജിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പേജിലായിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളുന്നത് വല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോ പേജിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം യൂസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആകാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരികയോ ഇതുപോലെ ക്ലോ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വരികയോ ക്ലോസ് ആയി വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മെനുവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കൂർപ്പിക്കണം യു ഐ യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഒരു യൂട്ടർ യൂസർ ഇന്റർഫേസിനകത്ത് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സും ഡിസൈനേഴ്സും കൂടെ ചെയ്താണ് ചേർന്നാണ് ഇതിന് ചെയ്യുക യു ഐ യു ഐ ഏരിയ ആണിത് പക്ഷെ നമ്മളെ വെബ് പേജ് നമ്മൾ എസ് യു ചെയ്യുമ്പം ഇത് പക്കയാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ശരീരം ചെയ്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടാപ് ടാർഗറ്റ്സ് ആർ സ്പേസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിക്ക എന്താ ഹാൻഡി ഡിവൈസുകളും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിവൈസുകളാണ് നമ്മൾ മെനു എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ മെനുവിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളമുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം പക്ഷെ കൊള്ളുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പൊ യൂസറിന് അതൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും അത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടാപ് ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേജ് അവോയ്ഡ്സ് അൺപ്ലേബിൾ കണ്ടന്റ് ഓർ ഇതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്തോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോപ്പപ്പ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ പോപ്പ് പോകണമായി വരുമ്പോൾ ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാം അത് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്താ നമ്മളെ പേരും മെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാം പക്ഷെ സബ്മിറ്റ് വട്ടം കാണുന്നില്ല ഇതിന് വ്യൂ പോർട്ടിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ക്ലോസും പുറത്ത് സബ്മിറ്റ് വട്ടനും പറഞ്ഞു അപ്പം യൂസർ കെട്ടി കൈ കെട്ടിയത് കണക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലത്തെ അൺപ്ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താ ഹോറിസോണൽ സ്ക്രോളിംഗ് വരാൻ പാടില്ല ഒരു മൊബൈലിൽ ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളിംഗ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഹോറിസോണൽ സ്ക്രോളിംഗ്
പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് നമ്മളെ വെബ് പേജ് ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ആ ഡിവൈസിന്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിനകത്ത് ഇത്രയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മൊബൈലിൻ്റെ അഭിപ്രായ സോറി ഗൂഗിളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താകുന്നുള്ളൂ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ മൊബൈൽ കിട്ടോൺ അപ്ഡേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആദ്യം ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷ കാല കാലയളവ് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ വെബ് പേജുകൾ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ സോറി ക്വാളിറ്റി കൂടിയതും എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്തിരുന്ന കുറെ വെബ് പേജുകളെ ഗൂഗിൾ ഇടയ്ക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒഫീഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേജുകൾ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഈ ഇതേ ബ്ലോഗിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വി സ്റ്റിൽ യൂസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസ് ടു റാങ്ക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദി ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെർച്ച് കൊറിയ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽ സ്റ്റില്ല വെരി സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽ സോ ഈവൻ ഇഫ് എ പേജ് വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് ഈസ് നോട്ട് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ഇൻ ദി ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ഹൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഫോർ ദി കൊറി അതായത് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെർച്ച് കൊറി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് ആ കൊറയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ റാങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് കുഡ് ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് എന്നാണ് ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ഹൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഫോർ ദി കൊറി ആ കൊറയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈവൻ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൃത്യം ഒരു വർഷം വരെ കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിൽ ഗൂഗിൾ വീണ്ടും ഒരു ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് നടത്തി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് ടു ഗൂഗിൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന വെബ് പേജുകളെയും ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത വെബ് പേജുകളെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിൾ റാങ്കിങ്ങിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസത്തിലാണ് കൃത്യ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടിനാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ ടു നടത്തിയത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ അഥവാ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ അപ്ഡേഷൻ ഒന്ന് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിലധികം കാലാവധി ആര് കൊടുത്തു മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ കാലാവധി കൊടുത്തു അതിനിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയ വെബ് പേജുകളൊക്കെ ഗൂഗിളിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്താ കണ്ടന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊറിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെ മൊബൈൽ റിസൾട്ടിനകത്ത് ആണെന്ന് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ലാപ്ടോപ്പിനകത്തോ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥാവിശേഷം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗൂഗിൾ ഒരു ആൽഗോ ഒരു ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഏത് വെബ്സൈറ്റിനാണോ യൂസറിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അത് റാങ്കേജ് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഒരു കീ ഒരു ഒരു കീവേഡിന് ഒരു വെബ് പേജ് ഗൂ
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൂഗിൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് നടത്തി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത വെബ് പേജുകളൊക്കെയും ഗൂഗിളിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ലാതായി എന്നാൽ അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം പതിനേഴൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രം പോരാ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമാണ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഗൂഗിൾ മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് റെസ്യൂ പ്രാക്ടീസ് ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് ഗൂഗിളും ബാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ അന്ന് പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവരുടെയൊക്കെ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തേക്ക് എ എം ബി പ്രോജക്ട് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനകത്തേക്ക് നമ്മളെ വെബ് പേജുകൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കടമ്പകളുമാണ് എ എം ബിക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അഡ്വാൻസ് റെസ്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒഫീഷ്യലി കൊണ്ടുവന്ന എ എം ബി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നുള്ള അഡ്വാൻസ് റെസ്യോ പ്രാക്ടീസ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ഒരു മാറ്റം ഗൂഗിളിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വെബ് പേജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ഇതുപോലെ ഈ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ സൂം ചെയ്യാതെ റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊപ്പം തന്നെ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി കൂടെ ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നല്ല റാങ്കിങ് വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെ വെബ്സൈറ്റ് ഓണേഴ്സൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിനെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ക്യുക്കാക്കി വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മൊബൈ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അതൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ലാപ്ടോപ്പിനകത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നോർമൽ വെബ്സൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മൊബൈലിനകത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അതൊരു ആപ്പ് പോലെ പെർഫോം ചെയ്യും അതിനെ പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് എന്ന് പറയാം സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുക പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് ആക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ആപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ആപ്പാണോ എക്സാമ്പിൾ ആ സമയത്ത് കുറെ വെബ്സൈറ്റുകൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് ആക്കിയിരുന്നു അല്ലാതെ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതൊക്കെ കൊച്ചി തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഒക്കെ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ല അവരൊക്കെ പിന്നെ ആപ്പിലോട്ട് മാറി ഇപ്പൊ അവർ കൂടുതലും ആപ്പാണ് ഡെയിലി ഡെയിലി ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പായിട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അതേ ഓപ്പൺ ആകുന്ന സെയിം യു ആർ തന്നെയാണ് എവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കുക മൊബൈലിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുക പക്ഷെ മൊബൈലിനകത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ എന്തുപോലെ തോന്നും ആപ്പ് പോലെ ഉള്ള ഒരു ആപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കലി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ആപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരിക്കലും പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തില്ല ആപ്പിനകത്ത് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് 
കടകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അവശ്യ എസെൻഷ്യൽ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചത് കടയിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മാർക്കറ്റ് കൊറോണ വെളിച്ച് പോകാതിരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വെച്ച് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അവര് ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണം തിരിച്ചു വരാം നമ്മള് ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് ബെർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എസ് സിഒ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ബെർത്തിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ബെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റിന്റെ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ എൻകോഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നാണ് ബെർത്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ മെഷീൻ ഗൂഗിളിനകത്തുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജുകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൂഗിൾ എന്നല്ല മിക്ക മെഷീനുകൾക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജുകൾ നമ്മൾ കൊളോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചിലപ്പം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു പതിനാല് ജില്ല എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കൂടെ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ തരത്തിൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഒരൊറ്റ ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ല തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി കൊളോക്കിലി നമ്മൾ പറയുന്ന പല സംഗതികളും കേട്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത ജില്ലക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന നാച്ചുറലി സംസാരിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജുകളെ ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ആ പ്രോസസ്സിങ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബെർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ബെർത്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം ബൈ ഡയറക്ഷണൽ എൻകോഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബെർട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ബെർട്ട് എന്നുള്ള ആൽഗോരിതത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലാതെ ബെർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് ടേമുകളെ കീവേഡുകളെ അനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മൂന്ന് വാക്കുള്ള ഒരു പ്രയോഗം പറയുമ്പോൾ ആ പ്രയോഗം ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി കൊച്ചിൽ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ ചിലപ്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സിനിമയിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ വന്ന് അതെന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനൊരു മൂന്ന് വാക്കിനെ ഗൂഗിളൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റു സൈഡിലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി ഗൂഗിളിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവും പണി എന്താണെന്ന് അറിയാം പാലും വെള്ളം എന്താണെന്ന് അറിയാം കിട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വ്യങ്ങ്യാർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല വ്യങ്ങ്യാർത്ഥം വ്യാജ വാച്ചാർത്ഥം എന്ന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങും ആ കൊളോക്കിലി പറയുന്ന മിക്ക വാക്കുകൾക്കും അത് ആ ഒരു ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വേറെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇത് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിള് ബെർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ബൈ ഡയറക്ഷനലി എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു കീവേഡിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം അവരുടെ മെഷ
അവരുടെ എൻ എൽ പി നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അവർ ബൈ ഡയറക്ഷനിലി സംഗതികളെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്നു അത് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളോക്കലി നമ്മൾ പറയുന്ന പല ഡയലോഗ്സും ലാംഗ്വേജുകളും ഒക്കെ ആൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതിയിലാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ മാർച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ദേവസി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് സാറേ അന്ന് മിസ്സായ ക്ലാസ് എപ്പോൾ എടുത്ത് വരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ദേവസി മാർച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ദേവസിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതാണോ അതോ മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ദേവസി ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാം മാർച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം മാർച്ച് ഒന്ന് ആ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേറൊരാൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കാം മാർച്ച് മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ കൊളോക്കലി പറയുന്ന ലാംഗ്വേജുകളെ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യരെ എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ എൽ പി നാഷണൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അൽഗോറിതം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബെർട്ടിലൂടെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ചോദിക്കാം അത് ഒരിക്കലും എന്റെ ഓർമ്മയെ പോലും നിൽക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ എൻകോഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൈ ഇതൊക്കെ ചില ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീച്ചർ പറയും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന എസ് സി ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എസ് സിയെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിക്കും അപ്പം അതുപോലെ ചിലപ്പം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫോം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബെറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങളത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബൈഡോ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ എൻകോഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മനപ്പാടമാക്കിയോ ബൈഹാർട്ടാക്കിയോ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഗുണം ചെയ്യപ്പെടാം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ബെർട്ട് പോലുള്ള ആൾക്കാർ ആൾക്കാരത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയത്തിന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും നിങ്ങൾ അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാവണത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പൊടി ആയിക്കൂടുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലാതെ ഇതിന് ഇത് ബെർട്ട് പഠിച്ച് ബെർട്ടിന്റെ ആൽഗോർദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെർട്ട് ആൽഗോർദ്ധം നമ്മളെ പേജിനെ റാങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് സിയോ സംബന്ധിച്ചോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദർ സിസ്റ്റം ഗൂഗിളിൻ്റെ എന്താ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളെ പേജിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ആർക്കും മനസ്സിലായിക്കോളും ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലായിക്കോളും അത്ര അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു വലിയ ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ മൊബൈൽ കിട്ടോൺ റാങ്ക് ട്രെയിൻ ആ കാറ്റഗറി തന്നെ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് കുഞ്ഞ് ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റുകളാണ് അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് താഴെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് ചോദിക്കുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങളെ കൂടെ ബാക്കി ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെക്കാളും ഒക്കെ ഒരു പണി മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാം സാലറി നെഗോഷിയേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ആ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അ
ഈ അപ്ഡേറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ഇത് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ്റെ അല്ല പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം പാർക്ക് ഡൊമൈൻ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറ് ഡേറ്റ് ഒന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നുമുള്ളതല്ല ഇതാ ആ ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാം അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സംഭവം ഗൂഗിളിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പാർക്ക് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കും ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ വെബ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ദേവസി പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിളിന് ഇത് ഗോഡാഡി അടുത്തിട്ട് ദേവസി ഡോട്ട് കോം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കി അവൈലബിൾ ആണ് ദേവസി അപ്പി അപ്പൊ തന്നെ ഈ ദേവസി ഡോട്ട് കോമിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു സ്വന്തമാക്കി പക്ഷെ തൽക്കാലം വെബ്സൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും തൽക്കാലം വെബ്സൈറ്റ് ആക്കാതിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു തൽക്കാലം വെബ്സൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഗോഡാടിക്കകത്ത് തന്നെ ഈ പിറ്റാസ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ള ടിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്തായി മാറും അത് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ആയി മാറി അപ്പം നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തു തൽക്കാലം വെബ്സൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനെന്താക്കാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരും ഈ ഡൊമൈൻ വേറെ ആരും സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ആക്കാതെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു സമയത്ത് ഗൂഗിളിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതാണ് തെറ്റ് ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കാര്യം അതാണ് നേരത്തെ ഗൂഗിള് ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെയും അബദ്ധത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗൂഗിളിൻ റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇൻഡക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ അതിനകത്ത് പാർക്ക് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും പരസ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ചില ലിങ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് കിട്ടി ചെയ്ത ഒരു വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോഴാണ് അതെന്തായിരുന്നത് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും കൊടുക്കാത്ത പാർക്ക് ഡൊമൈനുകൾ അബദ്ധത്തിന് ഗൂഗിൾ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതാണ് ആ ബഗ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ബഗ് ക്ലിയർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായിട്ട് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഗൂഗിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പാർക്ക് ഡൊമൈനുകളെ ഗൂഗിളിനകത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ആ ബഗ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇതാണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായോ കാവ്യ ഒരിക്കൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ബെൽബിൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ബെൽബിൻ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും താല്പര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ പേരിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ബെൽബിൻ ബെൽബിൻ ഡോട്ട് കോം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കി നോക്കിയ സമയത്ത് എന്താ ബെൽബിൻ ഡോട്ട് കോം അവൈലബിൾ ആണ് വേറെ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ബെൽബിന് ആ വെബ്സൈറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം ബെൽബിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പൊ തന്നെ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷെ ബെൽബിൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്കുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം അതിനെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഡിസൈനറോ ഡെവലപ്മെന്റോ ഒന്നും ബെ
അല്ല സർ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചെന്നാണോ അതായത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ വിൽക്കുന്ന ചില ഏജൻസികളുണ്ട് ഗോഡാഡി എന്താ മോനെ പറഞ്ഞോ ഡൊമൈൻ നെയിം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഗോഡാഡി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹോസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡൊമൈൻ ചീപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് രാജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മാണിക്കാൻ പറ്റുക കാരണം അവർക്ക് അതിന് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി വഴിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഗോഡാഡി ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഗോഡാഡി വഴിയാണ് ഹോസ്റ്റിഗേറ്റർ ഡൊമൈൻ ചീപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡൊമൈൻ എടുക്കാനായിട്ട് ചില ഡൊമൈനുകളെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാവ്യ അതാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നത് പിടിയിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല കാവ്യക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾക്ക് വേണമല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മളെ ഫയലുകളെ നമ്മളൊരു സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡൊമൈൻ നെയിം അതായത് ഇപ്പൊ കാവ്യക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് കാവ്യ ഇന്ന ഹൗസ് ഇന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇന്ന റോഡ് ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി ഓർ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആണ് ഡൊമൈൻ നെയിം ആ നെയിമിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എസ് ഡേറ്റ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആദ്യം നമ്മളൊരു സെർവറിലേക്ക് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ നെയിം സെർവർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മാത്രമേ ആ ഡൊമൈനിൽ അടിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം അഡ്രസ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആ ഫയലുകൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെർവറിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആപത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള മെക്കാനിക് കാവ്യ നോക്കി ആദ്യം നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ആ അഡ്രസ് എടുക്കുന്ന ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് കാവ്യക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം കാവ്യ എന്റെ പേരിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ കാവ്യ നോക്കി എന്താ കാവ്യ ഡോട്ട് കോം അവൈലബിൾ ആണോ ഇറ്റ്സ് എ ഡൊമൈൻ ആ ഡൊമൈൻ ആ ഡൊമൈൻ നെയിമും നമുക്ക് ഡോട്ട് കോം വേണോ ഡോട്ട് ഇൻ വേണോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അത് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് യു ആർ എൽ അതിലേക്ക് വരുന്ന യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ റൂട്ട് യു ആർ എൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാകുന്നുള്ളൂ ഒരു പേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഡോട്ട് കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫയൽ നെയിം ഉണ്ടാവും ഫയലിലേക്ക് അത് യു ആർ എൽ എന്ന് തന്നെ പറയും യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് അതാണ് യു ആർ എൽ ഒരു ഫയലിലേക്കോ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഒരാൾക്ക് ലോഡാക്കി കിട്ടുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അത് സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ കാവ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം കാവ്യക്ക് കാവ്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എസ് യു ആലപ്പുഴ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വേണം അപ്പൊ കാവ്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് യു ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൊമൈൻ എടുക്കാനായിട്ട് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗോഡാഡി ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ഡൊമൈൻസിനകത്ത് പോയിട്ട് എസ് യു ആലപ്പുഴ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം പേടാണ് കാശ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അത് ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ടു വർഷത്തേക്കോ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കോ ഒമ്പത് വർഷത്തേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ബെൽബിൻ ചോദിച്ചില്ലേ സാറേ നമ്മളിപ്പോ എത്ര വർഷം വരെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഡൊമൈൻ എടുത്തേക്കുന്നോ അത്ര വർഷം വരെ പർച്ചേസ് പാർക്ക് ചെയ്യാം പാർക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് രാജ്യമൊക്കെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ബേസ്
അപ്പം മാക്സിമം ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും അവർ വളരെ അവർക്ക് ഭയങ്കര മാർക്കറ്റിംഗ് ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ദേവസി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പ്ലസ് ടാക്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ കിട്ടും അടുത്ത വർഷം റീവ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എഴുന്നൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ അവർ പൈസ വലിയ ഇതായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റിലയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സെയിം റിലയൻസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജിയോ ഒക്കെ കുറെ നടത്തേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറെ സാധനം കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ജിയോ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഏ ആ അത് തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മാസം തരും രണ്ട് മാസം തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പോഴും അതിന്റെ നെറ്റൊക്കെ നൂറ് ജി ബി ഒക്കെ സ്പീഡിലൊക്കെ ഇത്ര ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ഒക്കെ സ്പീഡൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ആപ്പം എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പെട്ടു പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും നേരത്തെ അവർ ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ടി വി നെറ്റും എല്ലാം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരുത്താലേ ടി വി നെറ്റും എല്ലാം കിട്ടത്തുള്ളൂ നെറ്റ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ ടാക്സ് വരും പക്ഷെ അത് മുപ്പത് എം ബി പി എസ് ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എത്ര രൂപ വരും ടാക്സ് അടക്കാം ഇനി അതിന്റെ കൂടെ പതിമൂന്ന് ആപ്പുകൾ ബാക്കി ആമസോണിന്റെ പ്രൈമ് പിന്നെ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയിൽ പുറത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രളയിപ്പിച്ച് പ്രളയിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ജിയോ വന്നെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ജിയോ വന്നെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇപ്പൊ എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണ്ട ദൈവമേ പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണല്ലോ സിസ്റ്റം നേരത്തെ ജിയോയുടെ നെറ്റൊക്കെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടല്ലേ വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മാസത്തേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യണം ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അത്ര അത്ര അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ വൺ ജി ബി കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 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 മാസമൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ജി ബി ഒന്നര ജി ബി ഒക്കെ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാല് പാട്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടോ ഒക്കെ തീരും അപ്പൊ തന്നെ അല്ലേ എത്ര ജി ബി ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ അത് അങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ചാർജും കൂടെ അങ്ങ് കിട്ടി ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് റോളം രൂപ കൊടുക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഗോഡാഡിക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഇതൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ സംശയം നമ്മൾ വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണമല്ലോ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗോഡാഡി എന്ന് ഇത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന്റെ റിട്ടേൺസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയും ഗോഡാഡി അവർ കൂട്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർ ഇതായി ടാക്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്ന് കളർന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ഗവൺമെന്റിന് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നേ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അടയ്ക്കാൻ നിർത്തിയില്ല വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളാണ് ഇതൊക്കെ രക്ഷയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യ കേൾക്കാനാണ് ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്കൊരു യു ആറിൽ ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ള ഫയൽസും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്പേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം വെബ്സൈറ്റ് ആവത്തില്ല ആ ഡൊമൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആ സ്പേസ് ഒരു വലിയ സെർവർ സ്പേസിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ജി ബിയോ ടു ജി ബിയോ നമ്മൾ ഒരു 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 വർഷത്തേക്ക് ഇത്ര രൂപ പാക്കേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്
ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സൈറ്റുകളുടെ താഴെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ചില എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലിങ്കോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കോ പരസ്യങ്ങളോ ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭാവിയിൽ ഡിമാൻഡ് വരാൻ പറ്റുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ മുൻകൂറായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഒരാൾ ഒരു ബിസ് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അമൃത ടി വി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം ചെക്ക് ചെയ്തു അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മുന്നൂറ് കൊടുത്ത് അത് മാറിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിന് അവർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ചിലയിടത്ത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കും ഈ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ്റെ ഡിസ് ഡൊമൈൻ ഈസ് ഫോർ സെയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോഡാഡിക്കകത്തും ഓപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡാഡി ഇതുപോലെ എക്സ്പെയർ ആവുന്ന ആൾക്കാർ റിന്യൂ ചെയ്യാത്ത പവർ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അവർ സ്വന്തമാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കും അതിൽ അട്രാക്ഷൻ കൂടിയ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ബിസിനസ്സിനൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ കൂടിയ വാക്കുകളുണ്ടാവും ഇപ്പം സ്പൈസ് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും വേറെ ആൾക്കാർ ഇത് അത് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വേറെ ആൾക്കാർ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പേരുകളെ മുൻകൂറായിട്ട് ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് രണ്ടായിരം മുതലേ ഇത് വലിയ ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഡൊമൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ആളിൻ്റെ ആണ് അയാളുടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ബിസിനസ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെ പേരിലൊക്കെ ഡൊമൈൻ എടുക്കുക പണ്ട് കോവളൻ ഡോട്ട് കോം ഇത് ചെറായി ഡോട്ട് കോം കൊച്ചി ഡോട്ട് കോം കൊല്ലം ഡോട്ട് കോം എല്ലാം പുള്ളിയുടെ സ്വന്തമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇത് ക്രൈസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നാർ ഡോട്ട് കോം കൊച്ചി ഡോട്ട് കോം ഇതൊക്കെ അയാൾ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പൈസ കൊടുത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിന് ആവശ്യം വന്ന എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലിങ്ക് എടുത്ത് പിന്നീട് അത് പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഞാൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരണുണ്ട് പിന്നീട് ഇത് പല വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് വിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുവിടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മൂന്നാർ ടൂറിസ്റ്റും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ ഇയാളുടെ സുഹൃത്താണ് ഇയാളെന്നും അയാൾക്ക് മൂന്നാർ ഡോട്ട് കോം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്നാർ ഡോട്ട് കോം വേണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര വന്ന് തരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ആ ഡൊമൈൻ ആരാ അയാളാണ് പാർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പാർക്കേലായിരിക്കും ഇപ്പം സൈറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പേജസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിന് ബിസിനസ് നടക്കില്ല അവർക്ക് അതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ടൂറിസം മേഖല എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഉണ്ടായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ മുൻകൂറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേ ഡൊമൈൻ എടുത്തിട്ട് ഇനി താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇതിനകത്തുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഓണർ സൂക്കർബർഗിൻ്റെ മകളുടെ പേരിൽ അതായത് മകളുടെ പേര് ഇയാൾ ഇട്ടതിന് അതേ പേര് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നു അതേ പേരിൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈൻ കോളേജിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് സൂക്കർബർഗ് അത് വാങ്ങിച്ചത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത മുൻകൂർ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആയത് പിന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് രൂപയായി മൊത്തം ആയിരം രൂപ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അയാൾ എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അയാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏഴായിരം രൂപ അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു
ഇതുപോലെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു സമയത്ത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും ആലോചിക്കുക ഈ കാണുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്ന ഒരാളിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേജാണ് കിട്ടിയത് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കുമോ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും കൊടുക്കാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തുന്ന പെടുത്താവുന്ന പാർക്ക് ഡൊമൈനുകൾ അബദ്ധത്തിന് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗൂഗിൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറിന് ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി പാർക്ക് ഡൊമൈൻ പാർക്ക് ഡൊമൈൻസ് ഒരു സമയത്ത് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരും വരുമായിരുന്നു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് എ ബഗ് ബഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ്റെ ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അബദ്ധത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് നടത്തിയാണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ബെൽബിൻ മുമ്പോട്ട് പോകാമോ നേരത്തെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ഇ എം ഡി ഇ എം ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ ഇ എം ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സാക്ട് മാച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്താണോ ആ കീവേഡിൽ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ ഈ അപ്ഡേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഇ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ഇ എം ഡി ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഒരു സമയത്തല്ല ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് എന്താണോ ആ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിൽ തന്നെ ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ആൾക്കാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് എടുക്കാനോ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടാനോ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചില ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യോ അത് ആ വെബ്സൈറ്റിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു അതോറിറ്റി വാല്യൂ പേജ് റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഒരു ഗോഡാഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൊമൈൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചാടി കയറി ഒരു ഡൊമൈൻ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മളെ കമ്പനി നെയിമിലായിരിക്കും എടുക്കുക നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മളെ കമ്പനി നെയിമിൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും ഐ ഹാവ് സോഫ്റ്റ് ലൂം ഡോട്ട് കോം നമുക്ക് ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് ലൂം ഡോട്ട് കോം ഉണ്ട് ചിലപ്പം സോഫ്റ്റ് ലൂം ഐ ടി സൊല്യൂഷൻസ് ഡോട്ട് കോം നമ്മൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ലൂം ഐ ടി നമ്മൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സൈ സോഫ്റ്റ് ലൂം ഐ ടി ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് സർവ്വസാധാരണ വലിയ ബ്രാൻഡൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ എടുക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ അവസരം കിട്ടിയാൽ മിക്കവാറും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് സിഒ ട്രെയിനിങ് ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ എസ് സിഒ ട്രെയിനിങ് കൊച്ചി ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കീവേഡ് ഏത് കീവേഡിനാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കീവേഡുകൾക്ക് ഡൊമൈൻ എടുക്കും എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനുകളാണ് എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഇ എം ഡി ഡൊമൈൻസ് ഇ എം ഡി അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എക്സാക്ട് മാച്ച് കീവേഡുകളിൽ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനുകളെ ആൾക്കാർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാലോ അതിനകത്ത് നല്ല കണ്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ഗൂഗിൾ ആ പേജുകളെ റാങ്ക് ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കും സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് ഇ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്ന കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ
കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ കോപ്പി റേറ്റ് കണ്ടന്റ് നാം അവരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അതിനെ പറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഗൂഗിൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് പൈറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പൈറേറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ശരിക്ക് അവിടെ ഡി എം സി എന്ന് പറയുന്ന നിയമപ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ മില്ലീനിയം കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മളുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് വൈലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം അവർക്കെതിരെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ ചെയ്യാം സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു നിയമം നമുക്ക് സാധ്യത തരുന്ന നിയമമാണ് ഡി എം സി എ ഡിജിറ്റൽ മില്ലീനിയം കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് എന്നെ പറയാം യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലീനിയം കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ദേവസി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് തുടങ്ങിയത് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ദേവസി ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ ഹയർ ചെയ്തു മോഡൽസിനെയൊക്കെ വെച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ വെച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി എന്നിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേജുകളെ ദേവസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ദേവസി കാശ് മുടക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അസെറ്റുകൾ നമ്മളുടെ കണ്ടൻസോ അതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഇമേജസോ വീഡിയോസോ ഒക്കെയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വെച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ദേവസിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഈ കണ്ടൻസ് ആരെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്ത് അവരൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി അതിനകത്തിട്ട് വിൽക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് അവിടെ ദേവസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്കെതിരെ കോപ്പി റൈറ്റ് സോസ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിൻജ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് ഈ പേജുകൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ദേവസിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒരു 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 പാത്ത് തുറന്നു തന്നെ ഒരു വഴി തുറന്നു വരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ഈ പൈറേറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു ക്ലിയർ ആവും നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ കോപ്പീസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സിനിമ അതുപോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ കോപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അനുമതി ഇല്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് വരാ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമ പറഞ്ഞ് പുതിയ സിനിമ ഞാൻ പുഷ്പ മൂവി ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൂടി ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റിന്റെ കോപ്പി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ കിളപ്പുണ്ട് ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം കവി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് പുഷ്പ മൂവി ഡൗൺലോഡ് എന്നാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റിസൾട്ടിനകത്ത് കൊടുത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ കംപ്ലൈന്റ് ദാറ്റ് വി റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലീനിയം കോപ്പി റേറ്റ് ആക്ട് വി ഹാവ് റിമൂവ്ഡ് ഓൺ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ കോപ്പി നമ്മളുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റോ ഇമേജോ വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അനുവാദി ഇല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എം സി എ കംപ്ലൈന്റ് ഗൂഗിൾ വഴി ഫയൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലൈന്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റിനകത്ത് കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൺ കംപ്ലൈന്റിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് സപ്പോ അവർക്ക് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും വീണ്ടും അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ടോ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർ നമ്മളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും രേഖകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയും അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റോ അതിന് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറയും അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മളാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഓണർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈറ്റുകളെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റൽ
പ്രൈം വീഡിയോ ഡോട്ട് കോം ആമസോണിന്റെ പ്രൈം വീഡിയോ ആണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഓണർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റുകൾ അതായത് ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് സൈറ്റുകൾക്കെതിരെയാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ആ ഈ പേജ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേജസ് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കണ്ട ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ കംപ്ലൈന്റ് വി കംപ്ലൈന്റ് ദാറ്റ് വി റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ ദി യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിനിയം കോപ്പി റൈറ്റ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് റിമൂവ്ഡ് ഓൺ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദിസ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഡി എം സി എ ഡിജിറ്റൽ മില്ലിനിയം കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓണറാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് ഇമേജ് വീഡിയോസ് മൾട്ടിമീഡിയ ഫയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്കാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ കോപ്പി അടിച്ചു ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്കെതിരെ ഡി എം സി എ കംപ്ലൈന്റ് ഗൂഗിൾ വഴി ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന അപ്ഡേഷനാണ് പൈറൈറ്റ് 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 കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റോ കണ്ടന്റോ ഒക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ പൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾ വേറെ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് അവരുടെ അവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് കൃത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈന്റ് കൃത്യമാണെന്ന് കണ്ട് ഗൂഗിൾ അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്കും ട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറായി ശോഭിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വസ്തുതയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും കേട്ടോ <laughs> ഏത് വർഷത്തിലാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പൈറൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് ഇതിന്റെ തന്നെ പെനാൽറ്റിയുടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്നു ക്ലിയർ ആയോ കാവ്യ ഓക്കെ ഇനി ദേവസി ചോദിക്ക അല്ലല്ലല്ല പൈറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം സി പെനാൽറ്റി വന്ന അപ്ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡി എം സി എ ടേക്ക് ഡൗൺ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പാണ്ഡേ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എഴുതുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയാലും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് വിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ഇമേജസ് ആയാലും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോസ് ആയാലും നിങ്ങളെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം അതിനെ അതിജീവിച്ച് നിങ്ങളൊരു കണ്ടന്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ മുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സെയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സെയിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം ഗൂഗിളിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കോപ്പി അടിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേജസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഗൂഗിൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കംപ്ലൈന്റിന്റെ കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വക്കീൽ വഴി ബാക്കി മൂവ്മെന്റ് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവിടെ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് റിമൂവൽ റിക്വസ്റ്റ
അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ വായിക്കാം മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഒറിജിനൽ ഡി എം സി പൈറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഗൂഗിൾ ലോഞ്ച് അനദർ അപ്ഡേറ്റ് ടു കോമ്പാക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതി അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പൈറസി സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരാളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ദേവസി കോഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പർ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വേറൊരാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ വിൽക്കുകയോ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അവർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ സോ ആഡോറിന്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറെ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ വിൽക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ അത് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത വിൻഡോസ് വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഇതിനകത്തും ബാധകമാണെന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പൈറേറ്റ് ടു അത് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നന്നായി പൈറേറ്റ് ടു എന്നുള്ള അപ്ഡേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഞാൻ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും ചിലപ്പം ഇത് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് ചില കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അവർ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഒരാളിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് ചില ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പോകും ബേസിക് ആയുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ദേവസി അതിനൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞു അടുത്ത ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അതിനും ആൻസർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ആ ഇയാൾ ഏതുവരെ പോകുന്നു നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈറേറ്റ് ടു എന്നുള്ള അപ്ഡേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടിലായി അപ്പൊ ആൾക്കൂടെ അറിയാം എന്നുള്ളത് പൈറേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പൈറസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയാണ് പൈറേറ്റ് ടു ഒക്ടോബറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നിലവിൽ ഇല്ല പൈറേ ഇത് ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ആയിരിക്കണം സെർച്ച് കൺസോൾ ത്രൂ സെർച്ച് കൺസോളാണ് നമ്മൾ അത് ഫയൽ ചെയ്യുക സെർച്ച് കൺസോളിന് അത് അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സെർച്ച് കൺസോൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ചോദിച്ചത് ബെൽബിൻ ആണ് ബെൽബിൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ബെൽബിൻ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഓണർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ആണ് ബെൽബിൻ എങ്കിൽ ബെൽബിൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബെൽബിൻ ഡോട്ട് കോമിന്റെ കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പൈറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റിനകത്ത് മറ്റേ മൾട്ടിമീഡിയ പിന്നെ സോറി സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ട പൈറേറ്റ് ടു എന്നുള്ള അപ്ഡേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവല്ലേ പൈറേറ്റ് അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈറേറ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ടേക്ക് ഡൗൺ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ പ്രോബബ്ലി ബൈ എ ഡി എം സി ടേക്ക് ഡൗൺ റിക്വസ്റ്റ് എന്നിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നടത്തിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടന്റോ നിങ്ങളെ ഇമേജോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതേ സംഗതിക്കകത്തോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പരിധി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പൈറേറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നേക്കുന്ന സംഗതി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കുഞ്ഞ് അപ്ഡേഷൻ ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോണത്
ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറിയതാണ് റെഡ് ആ പോപ്പപ്പ് പോപ്പപ്പ് ഉണ്ട് പോപ്പിന്നുണ്ട് പോപ്പപ്പ് ഒരിക്കലും എസ് യു ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയിലൊക്കെ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് എസ് യു ക്കകത്ത് തന്നെ മോശപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാം അതൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് കണക്കിലാണ് പോപ്പപ്പ് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോപ്പപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എസ് യു ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുക എത്തിക്കൽ അല്ലാത്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പൊ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഗൂഗിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് പോപ്പപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക പോപ്പിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പോപ്പ് പോപ്പിൻ വരത്തില്ല പോപ്പപ്പ് ഉണ്ട് പോപ്പിനുണ്ട് പോപ്പപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോ പോലെയോ ടാബ് പോലെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഗൂഗിളിന് ഗൂഗിൾ എന്തല്ല അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോളിസി അവരുടെ പോളിസിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പോളിസിക്ക് എതിരമാണ് എതിരാണ് എഗൻസ്റ്റ് ആണ് പോപ്പ് പോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള പോപ്പിൻ ബട്ടൺ ഈ സബ്മിഷൻ നടത്താനുള്ള പോപ്പിൻ ബട്ടൺ അത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല മനസ്സിലായോ പോപ്പപ്പ് എപ്പോഴും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വരുന്ന പോപ്പപ്സ് പുതിയ ടാബ് ആയിട്ടോ വിൻഡോ ആയിട്ടോ ഓപ്പൺ ആവുന്ന പോപ്പപ്സ് നിങ്ങളുടെ എസ് സിയുടെ റാങ്കിങ്ങിനെയും ട്രസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോപ്പപ്പിലോട്ടായിരിക്കും പോപ്പപ്പ് ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പോപ്പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പം കാവ്യ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കാവ്യ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അതിനൊപ്പം തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈ കോൾ ഡേസ് പോപ്പപ്പ് അവർ അത് സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഈ ഈ യു ആറിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആകണമെന്നോ വേറൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകുന്നതോ പ്രത്യേകം എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് പോപ്പപ്പ് വർക്ക് ആവുക അങ്ങനെ വരുന്ന പോപ്പപ്പുകൾ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഒരിക്കലും എസ് യു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടല്ല കണക്കാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വെബ് പേജുകൾ പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം വരെയൊക്കെയും പോപ്പപ്പ് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പോപ്പപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോനെ പറഞ്ഞോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മെക്കാനിസം എന്തെങ്കിലും പോപ്പപ്പ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ പോപ്പപ്പ് വരാതിരിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിനകത്തുള്ള സെറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് പോപ്പപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പോപ്പപ്പ് വരത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പോപ്പപ്പ് ഉള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ആവത്തില്ല പോപ്പപ്പ് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അനാവശ്യ പോപ്പപ്പുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ബ്രൗസറിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് ആന്റിവൈറസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓൺലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പോപ്പപ്പ് ഒക്കെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നോർട്ടാൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ ആന്റിവൈറസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനേബിൾ ആയിരിക്കല്ലേ മെയിൽ വഴിയൊക്കെ സ്പാം മെയിൽ വരുന്നതോ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കാൻ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാണിംഗ് തരും This page contains malicious script. So, be cautious. And then, we will get a message. Now, we will get a message. That's why pop-up is blocked. Antivirus is blocked. Pop-up is blocked. Just blocked. Okay, pop-up is blocked. There are three options. You can set your browser. You can set your strong antivirus. You can set your settings. We can set your settings. We can set your settings. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്താലും വർക്ക് ആവാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനകത്ത് ഈ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളുടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കുക്കീസോ അവർ എഴുതിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റോ ആൾറെഡി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് അവർ
ഒറിജിനൽ വെർഷൻ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അവർ ദോഷം ചെയ്യും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഫ്രെഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്ഡേഷനിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രാക്കറ്റ് 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 അപ്ഡേഷന്റെ പ്രത്യേകത ആൾക്കാര് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതി ആൾക്കാർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഗൂഗിൾ ലിസ്റ്റിങ്ങിനകത്തൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടോ പരിചയക്കാരെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് റിവ്യൂ ഇട് റിവ്യൂ ഒക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിസേബിൾ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സംഗതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കോർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന അപ്ഡേറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു കുഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് കൂട്ടിത്തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കൊടുക്കണം ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക സമയത്ത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡേറ്റ വെച്ചൊക്കെ ഗൂഗിളിന് അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ജെന്യൂൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൂടെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് ഔട്ടായി പോകും നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ തനതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന്റെ മെച്ചത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ പോസം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ഡേഷൻ പഠിക്കാം പോസം പോസം ഈ കുഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പോസത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ലോക്കൽ റാങ്കിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുറെ സംഗതിയാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ എസ് സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് പഠിക്കും പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പി ജി എൻ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ലോക്കൽ എസ് സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോസം വന്നതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ മാറി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി കീവേഡ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നോർമലി എനിക്ക് അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് തരിക പക്ഷെ പോസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ടോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ കച്ചേരിപ്പടി ജംഗ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറും നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് വെറും ആ കച്ചേരിപ്പടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും മുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ല അവിടെ എന്താ സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കച്ചേരിപ്പടി റോഡിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് നിൽക്കണതെന്ന് ഗൂഗിളിന് അറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ അശുചീന്ദ്ര ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർത്ത് വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് യു ടേൺ എടുത്ത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാം പക്ഷെ അത് അടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയിൽ പോകാൻ എളുപ്പം വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നേരെ പോയി നോർത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ലെഫ്റ്റോട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എന്തായി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇ എസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലായി അത് രണ്ടുപേർക്കും ആദ്യം
അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സൂൺ എന്നാണ് എട്ട് മണിക്ക് അത് ഓപ്പൺ ആവാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ പോസം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ്സിനകത്ത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കൽ എസ് യു എമ്മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീജൻ ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ പല ഡേറ്റ സജസ്റ്റുകൾ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്താ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളുടെ റാങ്കിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് കൂടെ മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഈ പോസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മിക്ക ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റുകളും കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ചില ജീവികളുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക കാലഹരണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് എസ്റ്റിങ്ക്ഡ് സ്പീഷീസ് അവരുടെ പേരുകളാണ് കൂടുതലും പാണ്ട പെൻഗുൻ പീജൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേരുകൾ അവർ ഇട്ടേക്കണം ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് പോസം പല സ്പീഷീസുകളുടെ പേര് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ ഇട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ചിലപ്പോൾ എസ്റ്റിങ്ക്ഡ് സ്പീഷീസിനകത്ത് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള സാധനമായിരിക്കും ആയിരിക്കും 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 ആ പാണ്ടയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ വൈൽഡ് വൈൽഡ് ഫോറം വേൾഡ് വൈൽഡ് ഫോറം അതിൻ്റെയൊക്കെ എംബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീമൻ പാണ്ടയാണല്ലോ ശ അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാണ്ട അപ്ഡേഷൻ ആദ്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മനീഷ് പാണ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പാണ്ട എന്ന് പേരിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോസിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാരെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വന്നു ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു മനീഷ് പാണ്ഡ്യ എന്നുള്ള ആളായിരിക്കും ഇതിന് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേരിട്ടതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിന്നീട് വേറെ എസ്റ്റിൻഡ് സ്പീഷീസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ പെൻകിനും പീജിയും പോലെയൊക്കെ ഉള്ള പേരുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസുകളുടെ പേരാണ് അവർ ഇട്ടേക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോസം ഫ്രെഡ് പോലെയുള്ള കുറെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മെഡിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ മാത്രം ബാധിച്ച ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് മെഡിക്ക് 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 ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇല്ല അത് വേറെ മെഡിക്കലോട്ട് വന്നില്ല മെഡിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് മെഡിക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ മെഡിക്ക് കോർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്ര പതിനെട്ടില് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പം മെഡി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരുപാട് അവർക്ക് തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തും വലുതായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കും ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്താ അത് ഓവറായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത്ര സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ അത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു ഇത്ര പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കാത്ത വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മൂന്നാല് വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ലേക്ഷൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ അസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഭയങ്കര പൊലിപ്പാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇതാ
ഒരു കോള ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ എന്താ ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ സർജറി ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന സർജറി നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഈ ഡെസ്ട്രോ കാർഡിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ല ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാ സർജറി നടത്തി ഇതാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സംഗതി ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഭയങ്കര ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവയവങ്ങൾ മുറിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തും ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഹോസ്പിറ്റലാണ് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ അവരെന്താ പത്രത്തിലൊക്കെ വരും ഓക്കെ കൊല്ലത്ത് ആക്സിഡന്റ് നടന്ന് കൈ മുറിഞ്ഞു പോയ ആളിന്റെ കൈ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ അംഗീകാരം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വാർത്തകളിൽ വരുന്ന സംഗതികൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്ത ഇതായിട്ട് വരിക അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ആൾക്കാർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡേറ്റകൾ ഗൂഗിളിനെ റാങ്കിങ്ങിന് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ആധികാരികമായിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെൻഷൻസോ വാർത്തകൾ വഴി വരുന്ന പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഗൂഗിളിന് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ പുക മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവർ തന്നെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വെബ് പേജുകളിൽ അവരുടെ കണ്ടന്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക എന്നാൽ അവരുടെ ഒരു അവർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ ഇല്ല ഒരു വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള സംഗതി ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിളിന് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചോ ആൾക്കാരെ അതിനെ പറ്റി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അനുസരിച്ചോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാളിൻ്റെ ഫാദറിനെ ചികിത്സ നടത്തി അപ്പൊ അയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലം ഇന്ന ഇന്ന ഡോ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഇന്ന ഡോക്ടറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ക്യൂർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ആ വെബ്സൈറ്റിന് മെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക വെബ്സൈറ്റിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിട്ടുന്ന മെൻഷൻ ആ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാർത്തയിൽ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ആധികാരിക ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വെറുതെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന പല വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും അവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സ്കെയിലിങ് ഫാക്ടേഴ്സും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പണിഷ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെ മാത്രം ബാധിച്ച ഒരു ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റാണ് ഈ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിത അപ്ഡേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ മാസിവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ഏരിയക്കകത്ത് വരുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതത്തിനകത്ത് ചെറിയ അവരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളെ വിസിബിലിറ്റിയെ ബാധിച്ച ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മെഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് വരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് മെഡിക്ക് ഈ മെഡിക്ക് ആൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റിനെ ഉദാഹരണമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് പല ചേഞ്ചസ് ഗൂഗിളിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ എന്നൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് മെഡിക്ക് പോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നേക്കുന്ന ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ആൽഗോർദ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് 